di eh. intervenire. Grazie Presidente. Per un esponente di un partito, per un esponente di Fratelli d'Italia, che prima di essere un partito di maggioranza o di opposizione è una forza politica che ha i valori della patria nel proprio DNA, non può che essere un onore e anche un momento di commozione prendere la parola per esprimere il proprio voto ovviamente favorevole al riconoscimento di una giornata che deve riconoscere, deve riconoscere il ruolo che il corpo degli alpini ha avuto nella storia d'Italia e continua ad avere nella storia d'Italia. Quando parliamo degli alpini, signor Presidente, non parliamo solamente di un corpo, di una delle forze armate, di una delle principali colonne delle forze armate italiane, ma parliamo anche di una realtà che è una colonna della protezione civile, di una realtà che oggi direi è quasi fondamentale nel determinare la solidarietà che unisce il popolo italiano. Questo è il corpo degli alpini, questi sono gli alpini. E lo dice un, un uh, senatore che non ha fatto l'alpino, non ha avuto la fortuna di fare l'alpino, ma ha avuto un padre alpino, un padre di 99 anni, ancora in vita, e che ha potuto glorificarsi della presenza nel corpo degli alpini. Io faccio parte di un territorio, cari colleghi, il Trentino, il Trentino Alto Adige, nel quale il sentimento di fratellanza nei confronti di questo corpo militare è davvero importante. Per noi gli alpini sono da sempre, al di là della politica e anche al di là dell'età, un punto di riferimento. Io credo che le nostre valli, i nostri paesi, i nostri territori non abbiano occasione nella quale non, si, non possano confrontarsi con la solidarietà degli alpini, giovani e vecchi. Quando parliamo appunto degli alpini, quando noi dobbiamo riconoscere il ruolo che gli alpini hanno nella storia del nostro Paese. Certamente facciamo riferimento, in primis, come ben evidenziato nel disegno di legge, alla battaglia di Nikolaevka, una battaglia che anche lo, hanno detto, lo ha detto qualcuno prima di me, è stata non solo una battaglia eroica dal punto di vista militare, ma una battaglia che ha permesso davvero a tanti italiani di guadagnare la stima e il rispetto, a prescindere dal momento storico nel quale vivevano. Quindi un riconoscimento che la storia deve tributare alla gloria del corpo degli alpini. Bravo. Gli alpini sono rappresentati da un simbolo, un simbolo semplice, ma un simbolo riconosciuto dai bambini di tutte le età. La penna, la penna nera, che può essere declinata poi nel colore marrone o bianco dei, dei generali, ma la penna è il simbolo, è uno dei simboli dell'italianità. Accanto al tricolore, credo davvero che la penna degli alpini, come simbolo di questo Paese, sia riconosciuto quasi, o direi dire, sicuramente, in modo trasversale. Un simbolo che si accosta al motto degli alpini, un motto che dobbiamo ricordarlo a noi stessi, ad ogni cittadino. Il motto di qui non si passa. E dobbiamo riflettere su cosa voglia dire sull'attualità di quel motto oggi come allora, oggi come domani. Di qui non si passa vuol dire certamente la difesa dei confini, dei quali Fratelli d'Italia si fa vanto. Perché difendere i confini, cari colleghi, e lo ricordo soprattutto a coloro che il tricolore lo hanno riesumato durante i mondiali di calcio, la difesa dei confini vuol dire la difesa dei valori, vuol dire la difesa delle tradizioni, vuol dire la difesa di quelle che è l'eredità dei nostri padri. Questo è il patriottismo, questo è l'amor di patria, questo appunto rappresenta la difesa dei confini la difesa che gli alpini hanno sempre esercitato 
con onore e gloria e profondo rispetto per gli avversari. Ma difesa dei confini vuol dire anche qualcos'altro, vuol dire anche il confronto tra il bene e il male e saper star sempre dalla parte del bene. Quando ci sono calamità, quando ci sono tragedie, quando ci sono pandemie, visto che stiamo vivendo purtroppo anche quest'epoca, ecco in quei momenti gli alpini ci sono, perché quello vuol dire anche in questo caso la difesa, la difesa dei confini, questo vuol dire di qui non si passa, di qui non passa il male, di qui non passano le negatività. L'alpino baluardo del bene, l'alpino baluardo della solidarietà, l'alpino baluardo dei nostri valori. Questo dobbiamo ricordare, questo dovremo ricordare nel, il, ogni 26 gennaio, perché è un debito che noi abbiamo verso tutti quei militari, verso tutti quei soldati che nel passato come nel presente difendono il nostro territorio e i nostri valori. E concludo, signor Presidente, con una riflessione, una riflessione attuale e politica. Da questo spunto noi dovremmo partire per riconsiderare il servizio militare obbligatorio, un servizio militare che potrebbe riconsegnare a tanti ragazzi un impegno definito, certo, di formazione. Non dobbiamo tornare indietro, ovviamente, ma dovremmo rivalutare un servizio che permetta ai nostri giovani, da una parte, di acquisire coscienza civica e permetta dall'altro di alimentare quella catena di solidarietà rappresentata dall'Associazione Nazionale Alpini, che purtroppo sta scemando in termini numerici per appunto l'invecchiamento dei loro soci e che però ognuno di noi sa quanto importante sia nella catena di solidarietà. Quindi una riflessione politica che, potre, che potremo trarre dal anche dal riconoscimento del loro ruolo e di questa importante giornata. Grazie.